casi, casi 16 grados a esta hora de la mañana de temperatura, vamos rumbo a una máxima de 35, para que se organicen y además disfruten. Pero este despertar con esta temperatura, con este, con este día, la verdad es que alegra mucho ¿eh? en, en, en el despertar. Bueno, ustedes saben que es la presidenta del bloque del Frente de Todos y que recientemente ha hecho un pedido, conjuntamente con otros ediles del sector peronista, para que de manera inmediata se haga una recomposición en los salarios de los trabajadores municipales atento al índice inflacionario conocido recientemente. Vamos a ir hablando de ello. Julia, bueno, bienvenida, pero antes de esa pregunta, ¿qué, qué, 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 qué te, te despertás y aparece el 158 aniversario? Está cumpliendo años la ciudad, en que te vio nacer, que te vio crecer. ¿Qué, ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te origina? ¿Y qué me origina? Todos los, los 27 de octubre eh, eh, hay dos, dos pensamientos cuando uno se, se despierta y, y tiene y tiene los primeros pensamientos, ¿no? Eh, el cumpleaños de nuestra, de nuestra ciudad, que, de nuestro distrito, que realmente eh, a uno que es nacido y criado en... en es un, en, caso, en, un, un, un nick. <ríe> sí, <ríe> NIC me, me decían antes. Eh, nacido y criado acá, es decir evaluar cómo ha cambiado la ciudad, cómo está, qué necesita, qué ciudad nos gustaría, por ahí buscar, buscar eso, hacer una reflexión sobre nuestra localidad y bueno, y, y ponernos contentos, ¿no? Ponernos contentos porque dentro de las de las eh, de lo que nosotros vemos que le falta y que nos gustaría mejorar de nuestra ciudad eh, y de nuestra, de todo en la, el distrito 9 de julio, siempre hay, siempre hay un eh, ese corazoncito que tenemos que cuando el otro día estaba <coughs> leyendo algo que había escrito que cuando estamos en 9 de julio por ahí queremos des... nos queremos ir no nos gusta esto, no nos gusta aquello es decir, bueno, nos vamos de 9 de julio y cuando estamos fuera un día o dos bien eh, y el tercer día ya decimos qué gana de volver a casa que tengo <risa> y, es, y eso es el, el sentimiento que genera el 9 de julio para mí eh, me encanta mmm, Veo falencias, veo cosas que me gustaría que fueran diferentes, pero uno <risa> la extraña y la quiere y, y, y cuando se va lo, lo necesita. Me, me, me hace reír un poco, a mí me recuerda, hace muchos años estaba haciendo una, una capacitación en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y me he hecho amigo de un muchacho de Madrid. Y yo le hablaba de Quiroga, el 9 de julio, que este muchacho uh -huh. había pensado que era París. ¿Viste? Que, que come si no lo tengo en el mapa. Bueno, pero es, es, es nuestra, <ríe> nuestro ancla, ¿no? Es donde nosotros nos, nos, donde nos desarrollamos, donde nos, nos gusta. Eh, lo elegimos. Yo elegí vivir en 9 de julio. Yo tuve la oportunidad de... Estuve dos años fuera de 9 de julio viviendo y tenía oportunidad laboral de seguir <coughs> fuera de 9 de julio y por dos o tres circunstancias que puse en la balanza decidí decidí vivir en 9 de julio y, y bueno, estoy, estoy eh, es, es mi ciudad, es, y lógico, es mi localidad. Eh, bueno, y, y este muchacho me, me acompaña un día, le digo, tengo que ir a hablar por teléfono, me voy a dar un teléfono público para llamar, y digo, mira, yo necesito hablar a 9 de julio, le voy explicando, el eh, 9 de julio 2029, y ya le quedó pensando que era el teléfono de la radio histórico, se quedó pensando en eso, y otro día me acompaña y le digo, Quiroga 6, entonces, claro que el teléfono en mi casa salí y me dice, Gustavo, ya entendí lo grande que es 9 de julio y quiero seis teléfonos yo, yo, yo se los pintaba que parecía sí, sí, sí. bueno, pero a ver, no es cuestión de es cuestión de sentimientos ¿no? y de y, y yo creo que eso genera que uno quiera siempre lo mejor y, 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 y seguir mejorando la, todo 9 de julio para, para todos y para todas, ¿no? Que es lo, lo importante. Y como te decía, siempre desde hace ya unos cuantos años, 11, además de, del cumpleaños de 9 de julio, yo siempre a la mañana recuerdo el fallecimiento de, del ex presidente Néstor Kirchner que... Me agarró la noticia haciendo el censo en la zona de Fausó. Estaba censando sola, iba en el auto y, 
y escuché la noticia y todos los días cuando me despierto a los 27 recuerdo el sentimiento de, de ¿y ahora qué pasa? de desazón, de, 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 de falta de decir se nos fue alguien que realmente <coughs> por lo menos a mí me hizo, me hizo volver a creer en la política me, me hizo volver a creer que la que la política podía ser una herramienta de transformación importante eh, y que, bueno, después de venir de lo, de lo que veníamos, ¿no? Eh, de todo lo, lo sucedido en esos, en esos años y, y de, de ver la Argentina que no, no encontraba rumbo. Por eso cuando muchas hoy, hoy se asombran de la situación que estamos viviendo, eh, hay que recordar de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos... Eh, esos años fueron terribles y bueno, el flaco nos, no, nos hizo ver que, que, se, que había otro, otras posibilidades y que desde la política se, podía, se podían generar acciones que, que mejoraran la vida de todos y todas. O sea que yo desde el 83 a la fecha, a todos los presidentes del país, salvo el actual, eh, eh, le hice nota a todos, menos a Kirchner. ¿Ah, sí? No, no logré una nota con Kirchner. Mira vos. Y no era un tipo que negara... No, 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 pero bueno, yo ya estaba más, estaba más en, en, claro. en, en, en otras cuestiones. Y con eh, Cristina Fernández logré una nota cuando era senadora y otra cuando era presidenta, pero no, 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 no. Estuve a punto de hacer una nota, no, no, no se dio, en definitiva. Eh, en la misma Casa Rosada yo ya, ya estaba acá con todo este proyecto de, de, de Cadena 9 bueno, vamos al tema de con la que te hemos estado convocando central que tema están pidiendo de, de manera urgente el reacomodamiento salarial de los municipios sí, lo que nosotros estamos pidiendo en un proyecto de comunicación que ingresamos ayer los tres bloques opositores eh, eh, el Frente de Todos, eh, el Frente Renovador y Unidad Ciudadana, es eh, que el Intendente llame urgente eh, al Consejo Municipal del Empleo. Eh, cuando nosotros tratamos eh, todos los, a fin de año la, la ordenanza fiscal impositiva y complementaria que fijan las tasas y las remuneraciones eh, de, los, eh, de los empleados municipales eh, hay, un, hay un artículo, el artículo 12 bis que ya hace varios años que se viene instrumentando que eh, de llegar a tal número de inflación este año lo fijamos en 35,29% si la inflación supera ese, ese, ese porcentaje eh, se debe llamar al, al Consejo Municipal del Empleo. El Consejo Municipal del Empleo debe estar formado por el Ejecutivo, el Legislativo, los conce concejales y concejalas y, me y miembros de los gremios para evaluar eh, el, el, la remuneración de los, de los empleados municipales. Eh, nosotros creemos que, bueno, a septiembre el, la inflación había llegado a un 37%, así que es urgente eh, convocar a este. Y nosotros pedimos la convocación a este, a este consejo, ¿por qué? Porque cuando todos los años, nosotros en esta época, pedimos la, recom la recomposición de los salarios de los empleados municipales, es decir, que no, se, no pierda... El, lo, el poder adquisitivo, por lo menos en cuanto a la inflación, eh, siempre se nos dice, ustedes piden aumento, pero no nos dicen cómo, cómo aumentarle. Hay que, saber, hay que decir cómo aumentar. Bueno, esta es la forma, sentándonos en una mesa, todas las partes, y ver cómo podemos eh, hacer que el salario de, de los agentes municipales no pierda. Eh, realmente son salarios muy bajos, muy bajos, Gustavo. Eso nosotros no, siempre, eso, ¿eh? siempre lo <coughs> sí, sí, pero en los últimos años ha bajado, ha bajado considerablemente eh, el, 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 el nivel de, de salarios y la diferencia que hay, lo que a nosotros nos asombra más y nos preocupa, no nos asombra, nos preocupa, no nos asombra, nos preocupa más, es la diferencia que hay entre eh, los empleados, aquellos empleados que laburan laburan en el barrido, laburan en la recolección de residuos, laburan en las oficinas, son los empleados que, 
que uno constantemente está viéndolos que nos, 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 nos juntan la basura, nos, nos barren la calle, cuando vamos a hacer los trámites nos atienden, nos, eh, eh, respecto a los, a los ingresos de los funcionarios. Esa es una crítica que nosotros siempre hacemos. Cuando se aumentan los sueldos y las remuneraciones municipales, se aumenta, y funcionarios y concejales y concejalas, eh, vamos a, 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 a también a, a ponernos nosotros y nosotros en... En esto, cuando se aumenta, se aumenta el mismo porcentaje. Entonces, nosotros siempre decimos que no es la incidencia la misma en un sueldo alto que en un sueldo mínimo. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos gustaría <coughs> trabajar en este consejo es eh, un poco el escalonamiento de los aumentos para que eh, sea más significativo para que aquel, aquellos que menos ganan, aquellos que menos ganan, tenemos empleados municipales con muy, muy bajos sueldos que se les complementa, nosotros sabemos que hay complementos de, de, de bolsones de mercadería, de, de, de diferentes ayudas y, eh, y no llegan a, 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 a terminar el mes en cuanto a, a, a situaciones básicas de alimentación. Entonces, eh, es, eso es lo que estamos pidiendo Bien. en este Julia, en, en, esta, este en, esta, en esta mesa de, de, de diálogo en la cual se trata un recomendamiento salarial también, se pone en la mesa el tema de los que son contratados a planta permanente o eso va por otro carril. Y nunca pudimos... Eh, ese es un tema, Gustavo, por más que todos los años se aprueba, por más que todos los años se aprueba la, el, este llamado del Consejo Municipal del Empleo, Nunca, por lo menos en los casi seis años que estoy yo en el Consejo Deliberante, se ha llegado a conformar este Consejo. Porque cuando nosotros empezamos con estos movimientos de Intendente, por favor, llama, llama al Consejo, el Intendente dicta un aumento por, por decreto o, o, lo, o manda un, una al Consejo Deliberante para que se apruebe y, y ya está. Eh, dice, no, yo ya les aumenté. Pero eso es mínimo. Hay que, hay que empezar a, a traer el Consejo Municipal del Empleo. Yo creo que tiene que ser un órgano que esté constantemente en funcionamiento, como muchos consejos que hace falta el 9 de julio, donde todas las partes interesadas estén, estén trabajándolo. Porque como vos decís, este tema de los contratados, los monotributistas, lo, la, la gente que hace muchos años que está, que, que está buscando la, reca, la recategorización eh, hay muchos temas para tratar muchos, muchos temas para tratar que a nosotros nos gustaría ser parte del tratamiento de esos temas no, en, en, en la zona, bueno, en las últimas horas Carlos Casares dio una, un, un adelanto donde casi el 80% de todos los trabajadores municipales ya son planta permanente planta permanente sí. Sí. Eh, lo va haciendo de manera gradual y aspira a que ese, ese 22% que le queda ahora termine en el 23% también. Está, está pensando en ese proyecto. La semana que viene, Dios mediante, lo vamos a tener acá en, en, en Cadena bueno. 9, así que vamos a poder tener una charla bastante. Sería, se, sería, sería importantísimo y son, como ya te digo, son temas que a nosotros nos gustaría abordar desde este, desde este consejo. Ojalá... No, no, es, no es un tema fácil. Porque de los presupuestos, un alto porcentaje es el que se va precisamente en el funcionamiento de, del trabajo diario, incluido los haberes de los, de los municipales. Entonces hay que hacer todo un, una ecuación importante en, para, para obras y demás. Porque permanentemente, ¿qué se está haciendo? La lucha por la por participación. El, el 65% por ciento, históricamente en los últimos años, el 65%, por eso, 70% ¿no? del presupuesto municipal se va en pagos de haberes y honorarios. Por eso. De, 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 de empleados, funcionarios y, y concejales. Ahora, lo que nosotros no sabemos, Gustavo, es si eso está óptimamente utilizado o no. Para eso es que nosotros pedimos eh, ser partícipes de, de esta evaluación, de estas evaluaciones, ¿no? Porque por ahí nosotros hoy, cuando vimos que el índice de inflacionario superaba lo, pacta, lo, lo que habíamos eh, aprobado el 22 de diciembre del año pasado en la fiscal impositiva, 
eh, nosotros dijimos, bueno, vamos a pedir la recompos recomposición salarial eh, de, los, de, los, de los empleados. Eh, por lo menos de los empleados eh, que, que sabemos que la están pasando muy mal y que tienen sueldos muy bajos. Es, a esta gente perder un, un punto de, 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 de es, le significa muchísimo. Ahora, eh, pedir la recomposición la recomposición salarial, ¿en base a qué? Si no tenemos conocimiento, si no sabemos, si, si nos tenemos que sentar. Entonces, por eso decidimos esto de pedir que se forme, el, que se conforme este, este consejo que ya está eh, normado, ¿no? Ya tenemos... Bueno, pero en, en la época que estamos del año, esto de pensar que se va a hacer después de las elecciones, en el caso que se convoque. Y por, ah, y bueno, no, pregunto, es, pregunto. Es, eso es algo pregunto. que... Eso es algo que no estoy muy de acuerdo, de posponer las cosas para después de las elecciones porque se puede tomar como un acto eleccionario un acto político. Hay cuestiones que tienen que exceder, Gustavo, tienen que exceder los actos eleccionarios, las campañas eleccionarias y, y ubicarnos en el lugar que nosotros estamos. Hoy los funcionarios, el intendente, los funcionarios municipales, los concejales y las concejalas tenemos que estar preocupándonos no tan... Eh, Sí por el acto eleccionario, por la campaña electoral, pero fuera de, de nuestras funciones. Nosotros estamos ejerciendo un cargo, un puesto para el que nos, nos han elegido o hemos sido nominados, entonces eh, dejémoslo de lado, la, la campaña eleccionaria por otro lado, hagámosla por otro lado, visitemos los vecinos como lo estamos Bien. visitando, trabajemos con los vecinos... Eh, hagamos publicidades, todo, todo lo que sea, pero, pero no dejemos cosas tan importantes como esta para después de las elecciones, porque los empleados municipales hoy están mal, hoy necesitan, necesitan que, que se evalúe eh, sus saberes. Bueno, Abel nos está diciendo, Gustavo, cuando empezaste el programa hablaba de un Raúl, que sí, Raúl Gallardo, que nos dijo feliz cumpleaños en la ciudad de mi querida 9 de julio. Ahora Abel dice feliz cumpleaños a la ciudad. Y Mirta pregunta, eh, eh, a lo mejor Julia nos puede contar el tema de las viviendas, ¿cómo es, nos podemos anotar? Somos varias familias que nos interesaría saber cómo anotarnos y a dónde de las 32 De las viviendas. 30, el plan este de Bonaerenses 2 eh, que se anunció. Eh, esto todavía no está abierta la inscripción, no está abierta la inscripción, esto se, se canaliza... Eh, para hacerlo orgánicamente por el municipio. Es una gestión de la senadora Male de Funcio con miembros de, eh, del, de la lista actual. Eh, se firmó el convenio con el intendente municipal eh, y es el municipio quien va a hacer la inscripción y quién va a adjudicar esas 32 viviendas. Ahora, lo que nosotros desde nuestro espacio estamos convencidos y vamos a hacer fuerte, fuerte es solicitud es en, en la transparencia y en de esa adjudicación de esas viviendas. Porque, bueno, es un tema que después más adelante me gustaría venir a, a charlar. Estamos trabajando un proyecto para presentar en base, en base a esto también. Y, y realmente se va a hacer la inscripción desde el municipio. Eh, todavía no hay nada porque hay mucha gente que está preguntando. Sí, sí, y amo. nosotros, bueno, quedamos que cuando sepamos que se abra el registro vamos a avisar. Pero es, es desde, de, desde el municipio quien debe inscribir, inscribir y quien debe adjudicar. Sí, ayer en la, en la calle una, una, una chica joven con una criatura de un año y medio, no más, me paró para preguntarme. Eh, estas épocas y estos anuncios eh, te hacen ver la, la necesidad habitacional terrible que hay el 9 de julio. Sí, sí, ¿no? y además la adjudicación es con mucha transparencia para la tranquilidad. Eh, no, no, pero es, es terrible la necesidad de... Desde el anuncio de esas 32 viviendas, mira que yo no estuve presente en el anuncio, no fui parte de la gestión, sí, por sí, más sí, que estaba al tanto. Te, te eh, no, no, es, es terrible que mi hijo, que el, eh, cómo hacemos, que co, eh, la gente, hay una necesidad sí, terrible sí, de, de soluciones habitacionales para los vecinos y vecinas de 9 de julio. Yo me recordaba 
eh, en base a esto recordaba que en la campaña 2015, en la campaña electoral 2015, el intendente Barroso decía que eh, había un déficit de 2.000 viviendas mm. en 2015. Eh, se han, se han hecho mínimas, 25 eh, módulos allá prefabricados en, en Los Aromos eh, y no, no, no mucho más. No, y se completó un barrio en Quiroga. El, el, sí, el, sí, el, el barrio que estaba, se entregó el barrio que se estaba terminando, terminando. que estuvo un tiempo parado, después sí, yo me acuerdo que Horacio Delgado cuando se, era diputado se lo, se movilizó, para lo la, movilizó. La exactamente, se terminó. También en, en ese principio de 2016 se entregaron esas viviendas, pero no, no mucho más. Hoy, así, a grandes rasgos, nosotros evaluamos que debe haber un déficit habitacional en el 9 de julio de no menos de 3.000 viviendas. Imagínate que 32... Eh, sí, es, sí, sí, es, es una gota en el mar. Es una gota en el mar, sí, sí. Y, y por eso la cantidad de, de, de vecinos y vecinas que constantemente nos están solicitando urgente que... que que haya una apertura de inscripción y, y que se... porque además, bueno, tiene un plazo de finalización de un año, así que es, es promisorio, lo que pasa que es muy, muy insuficiente, esperemos, esperemos que, que esto se, se vaya revirtiendo de a poco, ¿no? Bien, mañana hay sesión estudi estudiantil. Eh, mañana hay sesión ¿Cuál? estudiantil. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el perfil de esa red de ese encuentro? Eh, a ver... La sesión estudiantil, viste que se venía haciendo, uh -huh. para mí, la experiencia más grata de mis, de mis años eh, en el Consejo Deliberante. La verdad que eh, me, me encanta, siempre me encantó la convocatoria, ir a las escuelas, nos repartimos los concejales y concejalas las escuelas, tanto las, las de planta urbana como las, las de las localidades. La, eh, y vamos de diferentes bloques a invitar a los chicos y ayudarlos, a las chicas y a las chicas, y ayudar eh, a redactar los proyectos, a encaminarlos. Bueno, eso es una experiencia para mí la más gratificante de todas de, de, de mi paso en el Consejo Deliberante. El año pasado, por la pandemia, sí, sí, no se pudo hacer. Y este año, cuando se empieza a organizar, no sabíamos que íbamos a estar en esta situación de que se podía llegar a hacer una sesión presencial. Así que lo que se, des, se decidió, desde esto lo organiza la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante, es invitar a las escuelas a que presenten proyectos eh, en forma digital eh, para que sean tratados por concejales y concejalas. En vez de hacer la, la sesión presencial, que presenten proyectos. No fuimos tampoco a las escuelas a hacer las invitaciones ni nada por, por el tema de la pandemia. Hubo tres, tres escuelas, nada más. Yo digo, oh, fíjate cómo achica, porque eh, el, año, el último año que se hizo lo, tuvimos que dividir en dos la, la sesión estudiantil porque era tanta la cantidad de escuelas y cursos inscriptos que era demasiado para un solo día. Este año solamente se presentaron tres proyectos. Bueno, en base a la situación sanitaria que hoy estamos atravesando, que no tenemos casos, casos activos, eh, que, se, que hay un poco más de apertura, eh, se decidió citar a las tres escuelas eh, para que expongan, expongan sus proyectos y ahí sí los tomemos. Y a las 7 de la tarde. A, hoy a las 7 de la tarde, como si fuera la sesión normal, eh, ordinaria de, de concejales y concejalas que se haga por los por los alumnos eh, y puede ser, ojalá que el año que viene podamos retomar eh, el trabajo de, de las escuelas porque es muy, muy enriquecedor Gustavo, lo que uno ve lo que uno ve en los chicos y chicas, más que nada en, en las localidades eh, de cómo conocen sus, sus localidades mm. su, sus necesidades las cosas. ¿sí? ah, no, no a, a, para mí, a mí me toca siempre eh, ir a la Va, y, y por ahí lo pido también porque me encanta la gente que eh, en la niña, la escuela de la niña y realmente ver trabajar esos chicos eh, y, y, y con la seriedad y con el compromiso que toman esta, esta instancia realmente eh, es, es muy, muy, muy productivo para mí es recontra enriquecedor la presencia 
de, como siempre digo, de los vecinos y vecinas en el Consejo Deliberante, porque para eso trabajamos por la banca 19. Eh, eh, la presencia de, de los jóvenes y de, de, y de las chicas es, es bueno, ya, ya que se mención Banca 19, hay un grupo que se sienten damnificados con un tema de terrenos que piden la Banca 19. ¿Hay al, al, alguna respuesta para ellos? Espere, hoy hay comisión de, de legislación y reglamentos. Es un tema que a mí me preocupa, Gustavo. Me preocupa, y lo voy a decir públicamente, ya lo he dicho a mis compañeros y compañeras de bloque que eh, más que participan dentro de la, de la comisión de legislación y reglamento. Eh, yo creo que hay que darle una respuesta a la gente que pide la banca 19 sea afirmativa o sea negativa no se puede tener a, a los eh, uno, nosotros tenemos, hemos creado en el Consejo Deliberante por unanimidad porque fue creada por unanimidad después de mucho trabajo, al principio no era muy muy aceptada pero después de un buen trabajo se 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 aprobó por unanimidad la creación de la banca 19. El acceso de cualquier vecino o vecina de 9 de julio que tenga algún tema inherente a nuestro distrito para que exprese su, su postura y los concejales y las concejalas lo escuchemos. Ahora, cuando hay un pedido de esa banca 19, es en la Comisión de Legislación y Reglamento, junto con la Presidencia del Consejo Deliberante, quienes deciden si sí, eh, le dan el uso o no le dan el uso de la banca 19 eh, de la banca ciudadana sí, sí, sí. Se, 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 le, se le dice eh, banca 19 ¿no? porque somos 18 los concejales en actividad esta gente junto a hay dos pedidos de banca que todavía no se resuelven una es esta de los vecinos que eh, damnificados por un por un, por un particular y un pedido de otro vecino por el tema viviendas so sociales. No, eh, no se les ha dado respuesta hasta el momento. Lo que hemos eh, evaluado nosotros es que urgente hay que dar respuesta por si se lo otorga o si no, no, no se lo otorga. Se cierra el, eh, el... Porque realmente es una herramienta que nosotros creamos y tenemos que hacernos cargo de esa herramienta. Eh, yo personalmente estoy, estoy preocupada y he, y he hablado con, con mis compañeros integrantes de, de, esa, de, de, de esa comisión para, para que se agilice la respuesta a estos y, y, la, y la preocupación es porque no hay respuesta por el tenor del, de, del planteo que están haciendo los damnificados están señalando que hay información muy precisa que solamente en un sector de la ciudad se puede tener esa, esa data se le atribuye eh, a No sé cuál, es, cuál es el motivo. La verdad que no te puedo decir cuál es el motivo de la demora en la respuesta. Uh -huh. eh, yo creo que no nos debe preocupar ni asustar ningún tema que se trate en el Consejo Deliberante. Eh, para eso estamos, para escuchar todas las voces y escuchar... esto Este tema por ahí, eh, muchos dicen que es un tema privado, que es un tema particular, pero bueno... Eh, no obstante eso, nosotros tenemos el deber de, de, de escucharlos. Es mi, esa es mi postura personal. No, a, mí lo eh, que me, a mí lo que me llama la atención, es, es un tema personal, es privado, pero a mí lo que me llama la atención, que en, en quien ha llevado adelante la supuesta estafa o la estafa, involucra funcionarios y que me parece que en, 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 en el marco del buen nombre, del honor de ellos y de la familia, rápidamente tiene que venir una aclaración, no dilatarla. Exactamente, exactamente. Yo opino igual. Y me, y me parece que eso no se está escuchando. Exactamente. Vamos a ver, ya te digo, hoy ojalá que en la comisión de hoy de legislación y reglamento salga la respuesta a, esta, a estos dos pedidos. Hay dos más ingresados, hay dos pedidos más ingresados en la última sesión, que eso a, a nosotros como... A, como autores de, de, del proyecto de la Banca Ciudadana no, nos reconforta que los vecinos pidan, pidan su uso eh, y bueno, vamos a, a, a hacer todo lo posible para... Inicialmente mi postura es que no se le niegue a nadie eh, sí, claro. el uso de la banca, no se le niegue a nadie por más que los temas nos incomoden o no sean 
o no nos sean gratos escucharlos, pero es nuestra obligación, es nuestro deber como representantes de vecinos y vecinas escucharlos, porque no el uso de la banca ciudadana no genera ninguna otra obligación que escucharlos y decidir si tomamos o no tomamos eh, el tema para tratarlo en el Consejo Deliberante. No es que nos imponen un proyecto, nos imponen Correcto. alguna acción, sino es una banca para que tiene que tiene el vecino y la vecina para expresarse. Bueno, eh, escuchémoslo. Bien. Escuchémoslo. Julia, este minuto final es tuyo. Hay una cámara que te está siguiendo todo, todo, todo el tiempo. Ay, no me digas que me, me pone nerviosa. <risa> bueno, no, 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 no es cámara oculta. ¿eh? Está, está, la, está la vista y la gente... Sí, sí, uno se olvida. Charlando con vos no, se no, olvida no, que sí. está con la, con la cámara. Efe, efectivamente. No, y además están dispuestas de manera que no, 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 no incomoden no en en, en absoluto y se puede hablar libremente manteniendo el espíritu de la radio pero le ponemos, por eso decimos radio con imagen <risa> No, Gustavo, no, te agradezco la, la invitación, es siempre es, es grato venir a charlar un rato con vos. Yo les, les debo los mates, esperemos que pase todo esto porque les debo los mates y, sí, No sé si volveremos a, a compartir mates, ojalá uno, uno extraña, y un, yo ya tengo algún, algún circulito chiquitito de... de, de de gente que sé que, que es cuidadosa de eso con, con la que comparto, porque si yo, con mis hijos sí, hemos no, compartido, que... yo digo, hemos, hemos llegado al, al punto de que no compartimos un mate con, con nuestros hijos. En sí. casa teníamos, en época de pandemia, que se, se me habían venido dos que trabajaban home office a, a 9 de julio, y, y teníamos cada uno nuestro mate, viste, realmente eh, nos cambiaron muchas cosas, pero ojalá que, que podamos volver a compartirlo tranquilamente, sin, sin estas preocupaciones. Y no, volver al punto que me trajo acá, por el que me invitaste, <coughs> y usar estos minutos para solicitarle al Intendente Barroso que, que, que llame, que, 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 que no le tenga temor al, al, a la participación y al trabajo en conjunto de, 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 de concejales, de gremios y, y, de, y de que busquemos juntos la mejor forma de, de mejorar los salarios y, y los, lo, las remuneraciones de los empleados municipales que son quienes todos los días están, están eh, haciendo que nuestra vida sea un poco más, más eh, llevadera. Eh, realmente nosotros no podemos decir eh, que... Que, que sabemos de dónde va a salir el dinero para aumentarle, pero sí estamos, estamos dispuestos a colaborar para buscar las formas de, por lo menos, los salarios más bajos, que son los, los que más sufren toda, todo este, eh, todo este eh, ajuste inflacionario que, eh, que, puedan, que puedan pasarlo un poco mejor. Bueno, te abro, te abro un tema... No, no, eh, más que nada por curiosidad, porque hemos recibido muchos mensajes con preocupación de los vecinos. Eh, tema precios y, y, y algunos de esos, en algunas cuentas que se encontraron vacías. La, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer un control de precios en la ciudad de 9 de julio cuando no hay precisamente un equipo que lleve adelante un control de esa naturaleza? Con ganas de hacerlo, Gustavo, con ganas de hacerlo. Eh... Desde el gobierno nacional se ha pedido a los intendentes que sean los, eh, los eh, que guíen eh, y cuiden eh, eh, las medidas de, que se han tomado últimamente. Eh, sería bueno, ves, Ot otra convocatoria a trabajar en conjunto de, de diferentes actores de, del Distrito de 9 de Julio para hacer el control de precios. Sabemos, lamentablemente, que estas épocas son son complicadas, que eh, a nivel empresarial por ahí eh, cuesta, cuesta respetar est estos controles de precio pero, y estos congelamientos, pero tenemos que pensar en, en la gente, ¿no? En la gente, en la gente que recibe salarios bajos, en los jubilados, en aquellas mamás que cobran las AUH y que necesitan que necesitan eh, un poco de tranquilidad cuando van a comprar los alimentos. Eh, así que también es un tema que se, debe, que se debería gestionar y, y organizar desde el, 
desde, desde el Departamento Ejecutivo de 9 de Julio, nosotros estamos dispuestos, como siempre, a, a colaborar y a trabajar en el tema, y, y bueno, algunas ideas de cómo hacerlo tenemos. Julia, muchísimas gracias por el gesto y como siempre lo mejor en lo personal, familiar, institucional. Y hasta el próximo encuentro. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Te agradezco la invitación y como siempre a disposición para cuando necesites. La pausa y seguimos en Despertate con las Noticias.